തരാം ഇട്ട് പൊടിച്ചു വരുമല്ലേ ചേച്ചിയുടെ <laughs> ചൂടുവെള്ളത്തിട്ട് <laughs> 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 നീ ഇവിടെയിരിക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ എവിടെ ഒക്കെ തപ്പിയെന്നറിയോ എനക്ക് എന്തു പറ്റി ഒന്നുമില്ല ആ നീ വേറെ ആരെടുത്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ അടുത്ത് പറയാം പരീക്ഷ <laughs> പേടിയാ <laughs> ചേച്ചി ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് പേടി കാണത്തില്ലേ പാനട കാര്യം നോക്കും ആണിക്ക് പേടി ഇത്രയും പോയിട്ട് ഉറും പിടിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവളുടെ കാര്യം ഇവൾക്ക് പോയി പരീക്ഷ തന്നെ എടാ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ഇവളുടെ അഭിനയടാ ഇവക്ക് അറിയാ ഇവക്ക് എക്സാമിന് മാർക്ക് കുറയൂന്ന് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഒന്നും പറയില്ലല്ലോ ചേച്ചി എന്ത് വേണേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എന്റെ കാര്യമല്ലേ അല്ല ചേച്ചിയുടെ കാര്യം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എങ്ങനെ എന്റെ കാര്യം അല്ലാതിരിക്കും നീ എന്റെ അനീത്യാ നിനക്ക് മാർക്ക് പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് അത് കുറച്ചില്ല അല്ലേ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനീത്യാണെന്നുള്ള ചിന്ത അല്ലാതെ സമയത്തൊന്നും തോന്നലൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ എന്താടി ശിവ പിണങ്ങി പോയ പിണങ്ങി പോയതൊന്നല്ല പരീക്ഷ എടുത്തപ്പോളെ പെണ്ണിന്റെ മുട്ടടിക്കുന്നു അതൊന്നുമല്ല മുമ്മേ ഈ ചേച്ചി ചുമ്മാ ശിവാനിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ എണീച്ചു പോയതാ ഡേ നീ എന്തിനാ പിള്ളേരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ എങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇവിടെ ജോലി ഉണ്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ജോലി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരണം പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ പോയിക്കണം പിന്നെ ഒരുവിധപ്പെട്ടൻഷനൊക്കെ മാറും പിന്നില്ലാതെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാത്ത ടെൻഷനും ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം കിട്ടാത്ത ടെൻഷനും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് മാറിയിട്ട് മൈൻഡ് ഫ്രീ ആവും ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടനോട് 
അപ്പൊ ചേട്ടൻ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് വിളാ പരീക്ഷ ജയിപ്പിക്കാൻ പോവാ എന്ത് കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടൻ കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കാൻ പോണോ ഇവൾക്ക് പരീക്ഷ അയക്കാൻ വേണ്ടി അതെ നന്നായിരിക്കും പരീക്ഷ ജയിക്കുവോ നോക്കൂ എന്ന് പേടി ചെയ്യുന്ന ഇവൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ബി എസ് സി കുട്ടിയെ മുടിയൻ ചേട്ടൻ വളരെ നന്നായി ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ ഉപദേശിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഒന്നും വിഷയമേ അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞു കളിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു തോൽവിയല്ലേ ഉള്ളൂ ബി എസ് സി പൊട്ടി പക്ഷെ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും വിജയ കൊടി പറിച്ചിട്ടാണ് വിഷ്ണു ഈ നിലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് നിലയില് ഏത് സമയം നോക്കിയില്ല ഹെഡ് സെറ്റും ചെവി കുത്തി കയറ്റി റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ നിലയിലാ പോലെ ഇറക്കാന്ന് മോളെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട മോളുടെ കേസ് വലിയ മോളിലെ ടെൻഷൻ മാറ്റി മോളുടെ എക്സാമിന് പാസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ചേട്ടൻ വിശ്രമം ഉള്ളു ചേട്ടന്റെ വാക്കാണ് ചേട്ടന്റെ വാക്കും പഴഞ്ചാ കൊഴുവില്ലെന്നാണ് അച്ഛൻ പറയാറ് പണ്ട് ഇറങ്ങി പോടാ ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും പോവാൻ പോവാ എന്താവോ എന്തോ കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാനോ തന്നെ ആലോചിച്ച ഇവിടെ ഇല്ല എവിടെങ്കിലും പോയോ എവിടെങ്കിലും പോവാണെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടേ പോവുള്ളൂ പറയേണ്ടത് എവിടെ പോവൂല അതൊരു ഗുണമുണ്ട് ശിവാനിക്കും <laughs> 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 ചേച്ചിട്ട് <laughs> 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 അതെ രണ്ട് വള്ളത്തില് കാലിട്ട് നിക്കരുത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്റെ സൈഡ് നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുടിയഞ്ചേട്ടൻ സൈഡ് നിക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സ്വഭാവം എടുക്കല്ലേ ഞാനേ ചേച്ചി ഞാൻ രണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒരിക്കലും നിക്കാറില്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു സൈഡാ സത്യത്തിന്റെ സൈഡാ വിഷ്ണു എവിടെ അവിടെ ഭയങ്കര ക്ലാസ് ഒന്നേ അവൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാലേ അതിൽ വിജയം കാണാതെ അവൻ പിന്മാറൂല അതാണ് അവന്റെ സ്വഭാവം തുടങ്ങിയല്ലോ അവക്ക് പിന്നെ നിനക്ക് ഈ കുറ്റം പറയാൻ മാത്രമേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ ചെയ്യട്ടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അറിയാലോ അതെങ്ങനെയാവും നീ എല്ലാ കാര്യവും പൂർത്തിയാക്കാറുണ്ട ഒന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് ആള് ക്ലാസ്സിൽ പോവൂല അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പോവും പിന്നെ അത് നിർത്തും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് നീ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ബി കോമിനെ അറിഞ്ഞില്ലേ മുടി ചേട്ടൻ എന്നിട്ട് ബി എസ് സി എഴുതിയെടുത്തു പോ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ് കൃഷിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതായത് പഠനം ഒരു വിധയും പരീക്ഷ ഒരു കൊയ്ത്തും പോലെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾ കതിരും പതിരും പോലെ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളോ തഴയപ്പെടുകയും വിമർശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കുട്ടികളിൽ നിരാശയും ഭയവും അപകർഷതാ ബോധവും രൂപപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷ എന്ന പരീക്ഷണത്തിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ പേടിച്ചു പോണത് നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലായാണ് നിന്റെ കുഴപ്പം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ മനസ്സിലായിരുന്നു നിനക്ക് ഏകാഗ്രത ഇല്ല എനിക്ക് എന്നിട്ടാണോ എക്സാമിന് മര്യാദക്ക് ആൻസർ എഴുതാത്തത് പരീക്ഷ എഴുതണ മുമ്പ് പരീക്ഷയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതാൻ ഒന്ന് ചോദ്യം തയ്യാറാക്കുന്ന ആളുടെ രണ്ട് ഉത്തരം നോക്കുന്ന ആളുടെ ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ ലക്ഷ്യം കുട്ടികളെ പരീക്ഷിച്ച് വിലയിരുത്തുക എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കണം പിന്നെ എഴുതുമ്പോൾ നല്ല മര്യാദയ്ക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതണം ഈ ഭംഗിയിൽ എഴുതാനല്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാവണ രീതിയിൽ പിന്നെ സമയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് എഴുതി വെക്കണം പിന്നെ നീ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇതുപോലത്തെ പ്രലോഭനം ഒക്കെ കാണും അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വിജയം മാത്രം ആയിരിക്കണം 
ഞാൻ <laughs> 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 വിഷ്ണു 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 ശിവയുടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ പുറത്തിരുന്ന് പഠിക്കുമോ ഇന്ന് പുറത്തിരുന്ന് പഠിക്കണം അകത്തിരുന്ന് പഠിച്ചൂടെ അകത്ത് മൊത്തം നെഗറ്റീവ് എനർജി ആണെന്ന് ചേട്ടൻ പറയണേ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് നെഗറ്റീവ് എനർജി എന്റെ അമ്മ നെഗറ്റീവ് എനർജി ആണടാ അമ്മ ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് സമയം നോക്കിയാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കുവല്ലേ അതല്ല പറയാ ഏത് സമയം നോക്കിയാലും കേച്ചു ലച്ചു ശിവ നമ്മളുടെ എപ്പം നോക്കിയാലും വിളിച്ചോണ്ടാകും ഇത് തന്നെ ഈ വീട്ടിലെ നെഗറ്റീവ് എനർജി പുറത്താകുമ്പോ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കിളികളുടെ കളകളാരവും പിന്നെ മരച്ചിലയിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന സൂര്യപ്രകാശം തലോടുന്ന കാറ്റ് മതി മതി കവി പറഞ്ഞിച്ചത് മതി ഇനി മോളിലേക്ക് പോയാൽ ശരിയാവൂല എടി കൊച്ചെ പിള്ളേര് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് കൊറേ സമയമായി വിളിക്ക എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കൊടുക്കാം അയ്യോ അമ്മൂമ്മേ ഇപ്പോഴൊന്നും വിളിച്ചു കളയല്ലേ അവര് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലല്ലോ അവരെ വിളിച്ചിട്ടതിന്റെ കാര്യം മാറങ്ങോട്ടെ എവിടെ പോയി നിങ്ങള് എന്താ പഠിക്കാനും സമ്മതിക്കൂല അവര് വാ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവണല്ലേ ഇവിടെ നിക്കി ഇവിടെ വേറെ എവിടെയാണ് നിന്റെ ശ്രദ്ധ ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്താ യുദ്ധത്തിനോട് പരിശീലിപ്പിക്കണത് എക്സാം എഴുതാനാണ് ഇടി ഓരോ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധമാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആള് പടയാളിയും ഇരുന്ന് പഠിക്കും മര്യാദ എഡിറ്റ് യുദ്ധത്തിനൊന്നും പോണ്ട നീ യുദ്ധത്തിന് പോണ്ട മര്യാദ പഠിക്കണി ചേട്ടൻ ഞാൻ പറയണം കേട്ടോ നീ പറയണ കേക്കാനാ ഞാൻ നിന്റെ ശമ്പളക്കാരനല്ല നീ പറയണ കേക്ക് ഞാൻ നിന്റെ സാറാണ് ഞാൻ പറയണ നീ കേക്ക് കാണിച്ചോട്ടിരിക്കേണല്ലോ ശിവ നീ അല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും ചേട്ടെടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോവോ അത് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തിനു കേറി വന്നത് ഏഹ് ഒരു വിധത്തിലാണ് അവൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എടാ വിഷ്ണു മതി പഠിപ്പിച്ച് ഇനി ചോറ് ഇട്ടിട്ട് പഠിപ്പിക്കാം ചോറൊന്നും വേണ്ട ചോറ് വേണ്ട സാധാരണ പിള്ളേരുടെ കാര്യം നിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല നിന്റെ ഐക്യ ലെവൽ വളരെ ഡൗൺ ആണ് കുറവാണ് നീ നൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റ് പഠിച്ച് അഞ്ചു മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കും മനസ്സിലായത് ഇവിടെ പഠന രീതി മൊത്തം തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഉടച്ച് വാർത്തെടുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ടര മണിക്കൂർ വെച്ച് നാല് നേരം അതായത് പത്ത് മണിക്കൂർ ബാക്കി രണ്ടു മണിക്കൂറുകൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താ ചെയ്തോടെ കളിക്കുക കുളിക്കുക പല്ലിയൊക്കെ എന്താ ചെയ്തോടെ അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു പഠിക്കാൻ ആറ് മണിക്കൂർ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പത്ത് മണിക്കൂർ ബാക്കി രണ്ട് മണിക്കൂർ അവൾ വേറെ ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താ ചെയ്തോട്ടെ മൊത്തം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദിവസം ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നാല് മണിക്കൂറും ചേട്ടൻ അവൾ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കായിരുന്നല്ലേ കാണേണ്ട വിഷമം സത്യം പറഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ട് മണിക്കൂറല്ല ഒരു മുപ്പത് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വേണം അവർക്ക് മേ ഇവൾ ഈ പോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉറപ്പാ ഇവിടെ <laughs> 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 പരീക്ഷ പേടിയില്ലാതെ എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചേരാം പ്രശ്നം എന്താന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചേട്ടാ അതിന് ഞാൻ ചേട്ടൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുത്തു തരാം സിമ്പിളായിട്ട് ബി എസ് സി തീർക്കാൻ പറ്റും അതും ഫസ്റ്റ് ടൈം കൂടെ ഇത് പോരാണ് 
मोटिवेशन रास्ता तेरा।